നന്നായി പണിയെടുക്കാനുള്ള മനസ്സോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മലയാളികളെല്ലാവരും കാനഡ പോലെയുള്ള നാടുകളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച ജോലി കിട്ടാതെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പല വ്യക്തികൾക്കും കാനഡ പോലെയുള്ള നാടുകളിൽ വരുമ്പോൾ ജോലി കിട്ടാനായിട്ട് പല പല മാസങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കാനഡയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ജോബ് ഇൻ കാനഡ ദെൻ ദിസ് വീഡിയോ ഇസ് ഫോർ യു വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കാനഡ മലയാളിത നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ജോബ് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കാനഡയിൽ ലേബർ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇമിഗ്രേഷൻ ടാർഗറ്റ് കുറയ്ക്കാതെ കൂട്ടുന്നതും ഇമിഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഇമിഗ്രൻസ് വരുന്ന ഇൻടേക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാത്തതും രണ്ട് ഇവിടെ ചില ചില ജോലികൾ റെഗുലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് നമ്മൾക്ക് നാട്ടിൽ നിന്നോ മറ്റു കൺട്രീസിൽ നിന്നോ നമ്മൾ പഠിച്ച ആ ഒരു ഡിഗ്രിയോ മാസ്റ്റ് മാസ്റ്റേഴ്സോ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ അതേ ജോലിയിൽ തുടരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൈസൻസ് കനേഡിയൻ ലൈസൻസ് കനേഡിയൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് എല്ലാ ജോലിക്കും ആവശ്യമില്ല ചില ചില ജോലികളിൽ ചില ചില ജോലി മേഖലകളിൽ ഇത് മസ്റ്റാണ് അതിനാണ് റെഗുലേറ്റഡ് ജോബ്സ് എന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ ജോലി സെക്ടർ റെഗുലേറ്റഡ് ആണോ എന്നറിയാനായിട്ട് സി ഐ സി ഐ സി ഡോട്ട് സി എ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നിങ്ങളുടെ ജോബ് കോഡ് എൻ ഒ സി കോഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാനഡയിൽ ഈ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കനേഡിയൻ ലൈസൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളത് റെഗുലേറ്റഡ് എന്നതിൻ്റെ കീഴെ യെസ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കനേഡിയൻ ലൈസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം റെഗുലേറ്റഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ജോബ് ജോബ് ഹണ്ടിങ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ഗെറ്റ് ഇൻഡോ എനി ജോബ് ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചറാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ ലൈസൻസുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോലിക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടും കാനഡയുടെ പുറത്തുള്ള രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ലൈസൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടില്ല കാരണം ലൈസൻസ് ഉള്ള നൂറ് പേർ അപ്പുറത്തുള്ളപ്പോൾ ലൈസൻസ് അല്ലാത്ത നമ്മൾ അവർ ഹയർ ചെയ്യില്ല ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും പുറത്തു നിന്നാണെങ്കിലും ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ് ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് മൈ ജോബ് റെഗുലേറ്റഡ് ഡസ് ഇറ്റ് റിക്വയർ എ ലൈസൻസ് ഫ്രം കാനഡ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മളുടെ പ്രൊഫഷണൽ ജേണിയിൽ നമ്മൾക്ക് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഫഷണലി നമുക്കൊരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എസ്പെഷ്യലി വിമൻ കല്യാണത്തിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവത്തിന് ശേഷം അവർക്കൊരു കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നു ആൻഡ് ദെൻ നൗ ദർ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു വർക്ക് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ സെബാറ്റിക്കൽ എടുത്തു ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ ചിലർക്ക് ജോലി പോയി ലേ ഓഫ് വന്നു അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ സ്വിച്ചുകളുണ്ട് ആദ്യം ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഐ ടി സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ മൂന്ന് കൊല്ലം എച്ച് ആറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ചുകൾ വന്നാലും കരിയർ ഗ്യാപ്പ് വന്നാലും മെറ്റേണിറ്റി യുനോ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഫാമിലി അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് അതൊരു പ്രശ്നമായേക്കാം ഇതൊരു പ്രശ്നമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ഇവിടെ വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളല്ല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്കിൽസും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ജോലിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ജോലിയിലേക്ക് എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഐ ക്യാൻ ലെവറേജ് ദ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ദറ്റ് ഐ ഹാഡ് എക്വയർഡ് ഫ്രം ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ലെറ്ററിലൂടെയും റെസ്യൂമേ കൂടെയും ഈവൻ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഫലിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി എലിജിബിൾ ഫോർ എ ജോബ് ആൻഡ് മാനേജ് ടു ഗെറ്റ് എൻ അമേസിംഗ് ജോബ് ഇൻ കാനഡ ഒരു വൺ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റും കൂടെ നിങ്ങൾ കാനഡ ലേബർ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് മസ്റ്റായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും കമ്പനീസ് ആണെങ്കിലും അവർ ഒരുപാട് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വെൽഡർ ആണെങ്കിൽ ടി ഐ ജി എം ഐ ജി സ്റ്റിക് വെൽഡിംഗ് മെറ്റൽ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ഇതൊക്കെ അറിയുക എന്നുള്ളത് അവരെ അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റിൽ പെട
ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ജോലി ഓപ്പണിങ്ങിലേക്ക് നൂറ് പേര് വേറെ അയക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എന്തുകൊണ്ട് ചൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഇവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയില്ല സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതുള്ള ഏറ്റവും പവർഫുൾ സാധനമാണ് നമ്മളുടെ റെസ്യൂമി അതും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസ്യൂമി ഫോർമാറ്റ് അല്ല ഇവിടെ കാനഡയിൽ ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് കാനഡയിലെ മിക്ക കമ്പനീസിലും എ ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ആരനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആരെ റിജക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അവർ നോക്കുന്നത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എ ടി എസ് ഓഫീസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ടി എസ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കനേഡിയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള റെസ്യൂമെ വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാനഡ ഫോർമാറ്റിൽ റെസ്യൂമെ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാനഡ ഫോർമാറ്റിലൊരു റെസ്യൂമെയും കവർ ലെറ്ററും ചെയ്തു തരാനായിട്ട് വി ഹാവ് എ ടീം ഹു ഡസ് ദിസ് ഫോർ എ മിനിമൽ ചാർജ് ഞങ്ങളുടെ റെസ്യൂമെ സർവീസസിനായിട്ട് ഇമെയിൽ അസ് അറ്റ് ഇൻഫോ അറ്റ് കാനഡ മലയാളി ഡോട്ട് കോം കാനഡയിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ജോബ് സൈറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് ജോബ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടേ രണ്ട് ജോബ് സൈറ്റ്സ് ഇസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ് ഒന്ന് ഇൻഡി ഡോട്ട് സി എ രണ്ട് ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ ഡോട്ട് കോം ജോബ് സൈറ്റ്സ് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വർക്ക് ആവൂല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ജോലി കിട്ടിയത് ഇൻഡീഡിൽ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇൻഡീഡ് വർക്ക് ഫോർ മീ എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ജോബ് ഹയറിങ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ റെഫറൻസ് റെഫറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിലെ ഹയറിങ് മാനേജേഴ്സോ റിക്രൂട്ടിംഗ് മാനേജേഴ്സിനോ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ വഴി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് റെഫറൽ വഴി പോകാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചുകൂടിയും ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് കുറച്ചുകൂടിയും ടൈം സേവിങ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് കാരണം ബാക്കി നൂറ് പേര് അതേ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു റെഫർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി റെഫർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തായാലും പരിഗണന കിട്ടും ഈ റെഫറൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മാതിരി നേരിട്ട് പോയി പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാവണമെന്നില്ല ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഡിപെൻസ് ഓൺ ദ റോൾ ഓൾസോ എല്ലാ കമ്പനീസിനും അവരുടേതായ എംപ്ലോയി പോർട്ടൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിൽ നമ്മളുടെ റെസ്യൂമെ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് അവിടെ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അത് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹൗ റെഫറൽ വർക്ക്സ് രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിലേക്ക് ആ ജോബ് സൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ പേരും ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും വെക്കുക അത് ചിലർക്ക് ഒരു എംപ്ലോയി ഐ ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അത് വെക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത് അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഫറൽ വെക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഫറൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിലാവാം ഹൗ എവർ വേ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് റെഫറൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആ ജോലി കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് മറ്റൊരു വർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ജോബ് ഹണ്ടിങ് ആണ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസീസ് റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസീസിനെ പല കമ്പനീസും അപ്രോച്ച് ചെയ്യും ആക്സസ് റാൻസ്റ്റാർഡ് എയ്റോടെക് ഇതൊക്കെ നല്ല നല്ല റിക്രൂട്ടിംഗ് ഏജൻസീസ് ആണ് ഇവിടെ കാനഡയിൽ ഉള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ജോബ് ഫെയ്സ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്പോ ജോബ് ഫെയ്സ് കെരിയർ ഫെയ്സ് കെരിയർ ഇവന്റ്സ് എന്നുള്ള പല പല പേരുകളിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇവൻസ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇവൻ ബ്രൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പോളേഴ്സ് ഇവൻ ഇവൻ ഗൂഗിളിലാണെങ്കിലും വെറുതെ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ജോബ് ഫെയ്സ് നിയർ മീ അപ്പം കെരിയർ ഫെയ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവിടെ പേഴ്സണലി ഇൻ പേഴ്സൺ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് വിസിറ്റർ വിസയിൽ കാനഡയിൽ വന്ന് വർക്ക് പെർമിറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആ വിസിറ്റർ വിസയിൽ നമ്മളിവിടെ ഉള്ള സമയത്ത് ജോലി തപ്പുക എന്നുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ ജോലി തപ്പും ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഉപകരിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മൾ ജോലി നോക്കുന്നതെങ്കിൽ കാനഡയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഏതൊക്ക
അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരാളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലാതെ ജോലിക്കാളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫക്റ്റീവ് ആവണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ആരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ മറന്നു പോകേണ്ടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് വൈ വി ഷുഡ് ബി ഹയർഡ് അപ്പം ഇങ്ങനെ പല പല രീതികളുണ്ട് ജോലി ഹണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ജോലിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചിലപ്പോൾ അമ്പതാമത്തെ ജോലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കോള് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ജോലിയാ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ടൈം ബട്ട് ഡു നോട്ട് ഗീവ് അപ്പ് കാനഡയിൽ ജോലി കിട്ടിയ ഒരാളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജി ഏതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യൂ അപ്പം കാനഡയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാനഡയിൽ ജോലിക്ക് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് വളരെ ഉപകരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇറ്റ്സ് ബൈ ഫ്രം കാനഡ മലയാളിത